கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் நம்ம ப்ரிலின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டெய்லி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கரண்டாக ஃபைஸில் இன்றைக்கான ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸை வந்து பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் அவார்டட் டு கிளாடியா கோல்டின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவார்டட் ஃபார் த ரிசர்ச் ஆன் ஜெண்டர் கேப் இன் லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த ப்ரைஸ் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் அண்ட் இஸ் அவார்டட் பை ஸ்வீடன்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிறத நமக்கு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் பார்த்துடலாம் பின்வரும் கூற்றுக்களை கவனியுங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு கிளாடியோ கோல்டின் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர் சந்தையில் பெண்களின் பங்கு குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்த பரிசு ஸ்வீடனின் மத்திய வங்கியால் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க கிளாடியோ கோல்டின் அப்படிங்கிற நபருக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பொருளாதாரத்தில் தங்கம் வென்ற கோல்டின் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோல்டு வாங்கின கோல்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தொழிலாளர் சந்தையில் இவங்களோட ரிசர்ச் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜெண்டர் கேப் ஆன் லேபர் மார்க்கெட் லேபர் மார்க்கெட்டில் ஆண் பெண் சமம் அந்த சமமான இது இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஈக்விட்டியை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க பண்ண ரிசர்ச் தான் வந்து இந்த வருஷம் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தொழிலாளர் சந்தையில் பெண்களின் பங்கு குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது இதை பற்றி நம்ம டிஎன்ஏயில் டீப்பாக பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத அவார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இந்த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் யார் அவார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்வீடனை சேர்ந்த மத்திய வங்கியால் ஸ்வீடனோட சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸை வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் ஒன் கமா டூ தவறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மட்டும் தவறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ கமா த்ரீ தவறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பொருளாதாரத்தில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினது கிளாடியா கோல்டின் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு தான் அவங்களோட ரிசர்ச் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதுவும் கரெக்டு தான் தேர்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த பரிசு எப்போ நிறுவப்பட்டது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க மூணுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் தவறாக இல்லை அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஆன்சர் இங்கிலீஷில் வந்து நன்னார் இன்கரெக்ட் ஏன்னா மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டாக இருக்கனால நன்னார் இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம கொடுக்குறோம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று எலெக்ஷன் கமிஷன் அஞ்சு மாநிலத்தில் தேர்தல் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதா நம்ம இங்கே மேட்ச் த ஃபாலோவிங்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் மிசோரம் தெலுங்கானா சத்தீஸ்கர் அஞ்சு மாநிலங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சரை பார்த்துருவோம் ஸோ ராஜ் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிங்கனாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தானில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானுக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு தொகுதிகள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஐ மீன் ராஜஸ்தானுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மத்திய பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஏன்னா ஹைலி பாப்புலர் ஸ்டேட் ஸோ பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தொகுதிகளும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ மத்திய பிரதேசம் டூ தேர்ட்டி தொகுதிகள் வந்து இருக்குது அடுத்தது மிசோரம் பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் கம்மியான இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் அவ் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கான்ஸ்டுவன்சிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூங்கிறத நம்ம டி டீகோட் பண்ணியாச்சு மற்றதையும் பார்த்துருவோம் தெலுங்கானாவில் எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்தொம்பது தொகுதிகள் இருக்குது ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கரில் எத்தனை தொகுதி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு தொகுதிகள் தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான டீகோடிங் அதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி ஆப்ஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ
நூற்றி ஆறுக்கு அப்புறமா தொகுதிகள் வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த டீலிமிட்டேஷன் பண்ணுறப்ப தான் இந்த தொகுதிகள் கணக்கீடு வந்து மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ஸோ ஒவ்வொரு அஞ்சு மாநில தேர்தல்களில் சொல்லியாச்சு அங்கே எவ்வளோ தொகுதிகள் இருக்குன்றத பார்த்தாச்சு இந்த தொகுதிகள் எந்த சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்குங்கிறத பார்த்தாச்சு இந்த சென்சஸ் ஐ மீன் இந்த ஒரு கால்குலேஷன் எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா டூ வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸோ இதில் சூஸ் த இன்கரெக்ட் பேர் நமக்கு ரீசெண்டாக இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இஸ்ரேலை பற்றி சில டேட்டாஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் இங்கே மேபி எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இஸ்ரேலோட பிஎம் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அங்கே பெஞ்சமின் நெட்டான்யூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இஸ்ரேலோட கரன்சி வந்து செக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேலி பார்லிமெண்ட் பேர் வந்து புண்டஸ் டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நமக்கு கொஸ்டினில் இன்கரெக்ட் பேர் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க தமிழில் பார்த்துடலாம் தவறான இணையை கண்டறிக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேலின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டான்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேலின் நாணயம் கரன்சியோட நேம் ஷெக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேலிய பாராளுமன்றம் வண்டஸ் டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இஸ்ரோல் இஸ்ரேலோட பிரதமர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பெஞ்சமின் நெட்டான்யூ தான் இவர் தான் வந்து ரொம்ப நாளாகவே பிரதமராக இருக்கார் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேலோட நாணயம் ஷெக்கல் இதுவும் கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் இஸ்ரேலோட பார்லிமெண்ட்டு பேர் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து புண்டஸ் டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து தவறான இணை ஓகேங்களா ஸோ இஸ்ரேலோட பார்லிமெண்ட் பேர் நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஎன்இ எஸ்எஸ்டி நெஸ்டுங்கிறது தான் இஸ்ரேலோட பார்லிமெண்ட்டோட நேம் அப்போ இங்கே இடத்துல புண்டஸ் டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது இது யாரோட பார்லிமெண்ட் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெர்மனியோட பார்லிமெண்ட் பேர் தான் வந்து புண்டஸ் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தவறான இணையை கண்டறிக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் தவறான இணை தேர்டு தான் வந்து தவறான இணையாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே இஸ் அப்சர்வ் ஆன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உலக மனநல நாள் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் அக்டோபர் டென் இன்றைக்கி தான் வந்து வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிசம்பர் டென்ங்கிறது ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே செப்டம்பர் எயிட் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் லிட்ரஸி டே அது சர்வதேச படிப்பறிவு தினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது யுனைடட் நேஷன்ஸ் டே ஐநா சபை அவங்களுக்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இந்த அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யுனைடட் நேஷன்ஸ் டே செப்டம்பர் ஐ மீன் டிசம்பர் டென் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செப்டம்பர் எயிட் வந்து லிட்ரஸி டே ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே அக்டோபர் டென்னில் இருக்குது இதை பற்றி தமிழ் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அது என்னங்கிறத நம்ம டி டிஎன்ஏவில் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் Election Commission is dealt in Articles 324 to 329. Chief Election Commissioner, who is the name of Rajiv Kumar, is the name of Rajiv Kumar. The Chief Election Commissioner and other Election Commissioner don't share equal powers. This is the three statements. This is the correct 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 சரத்துகள் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு முதல் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வரை கையாளப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையரோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் பிற தேர்தல் ஆணையர்களுக்கிடையே சமமான அதிகார பங்கீடு இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினோட பேக்ரவுண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் அஞ்சு ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கனால ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் பற்றின கொஸ்டின் வந்து வந்திருக்கு ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் எந்த ஆர்டிக்கலில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி நைனில் தான் வருது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எந்த பார்ட்டில் வருது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா பார்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி நைனில் தான் எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி பேசியிருக்கோம் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்குமார் இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து ராஜீவ்குமார் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு நமக்கு தேர்தல் ஆணையத்தில் எப்படி அமைப
ஒதுங்கீடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு சமமான அதிகார பங்கீடு இருக்குது ஆனால் நம்ம இல்லைன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்ட் ஒன் கமா டூ சரி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்தியாவில் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸோட ரோல் எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் வரைக்குமே வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனர் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நபர் கொண்ட குழுவாக தான் இருந்துச்சு அதாவது ஒரே ஒரு தேர்தல் ஆணையர் மட்டும்தான் இருப்பார் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து மூணு பேர் கொண்ட குழுவாக மாறுது ஏன் அந்த மூணு பேர் கொண்ட குழுவாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து வந்திருக்கும் அந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி ஓட்டிங் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீனாக மாற்றிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீனாக மாற்றினா நிறைய பேர் வந்து வாக்காளர்களாக வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி வாக்காளர்களாக வந்தனால எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அதிக வேலை அந்த ஒரு ஒர்க்குங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒர்க்லோட மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து த்ரீ மெம்பர் பாடியாக வந்து மாறியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எப்போ மாறியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்து மாறியிருக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்டிலேயே மறுபடியும் அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் மெம்பர் பாடியாக மாறியிருக்கும் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் த்ரீ மெம்பர் பாடியாக மாற்றிருப்பாங்க அடுத்த ஒரு மூணு நாலு மாதத்துலேயே மறுபடியும் இதை வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் சிங்கிள் மெம்பர் பாடியாக மாற்றிருப்பாங்க மறுபடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நடைமுறைக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் தான் வந்து மறுபடியும் த்ரீ மெம்பர் பாடியாக இருந்துச்சு இந்த த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிற அமைப்பில் வர ஆரம்பிச்சிது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீக்குள்ளே என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இந்த எப்பிக் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது எலக்ட்ரல் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எப்பிக் அதாவது வாக்காளர் அடையாள அட்டைன்னு தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனால இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாக்காளர்களுக்கும் இந்த ஐடி கார்டை கொடுக்கணும் ஒர்க் லோடு அதிகமாகும் அப்படிங்கிறனால நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் மறுபடியும் இதை வந்து ஒரு த்ரீ மெம்பர் பாடியாக வந்து மாற்றிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த மூணு பேர்த்துக்குமே வந்து சமமான அதிகாரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சமமான அதிகாரங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இன்னிக்கான டிசிபியில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரீலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு அடுத்த ஃபை